，小可怜，怎么瘦成这样？夫人，可可这事又发生了。那你快想办法呀！我怎么变成一岁小孩了？等等，苏夫人，可可，这不是我闲暇时看的小说吗？这个漂亮阿姨是谁？不会是我的宝贝妈咪吧？啊，原来我就是那被渣爹害死的可可。哪儿来的婴儿声音啊？夫人，小姐这个样子，怕是得了传染性肺炎，以免传染给你，还是让我先抱走吧。漂亮妈咪，快救救我！我就是被何家爷和这个坏医生活活害死的。我怎么又听到声音了？真是幻觉。哎，好像只有我能听到。等等，我要换医生。哎、啊，也不知道我大哥那总裁有什么好的。我这不，您的外孙女现在重病昏迷，上家的家庭医生说她得了肺炎，快不行了。什么狗屁医生啊，连个肺炎都治不好。小雨冰，他人呢？张雨冰不在，那个三小姐一人是吗？你就知道。来了，爸！让咱们家陈医生跟着一起过去，一定要把我外孙女给治好。夫人，我可是您先生亲自找的专属私人医生，您是不相信我的医术吗？是啊，夫人，这李医生可是一直为小姐看病的。这临时换医生，怕是会对小姐的病情不利。我呸！生病都是你妈害的！我的漂亮妈咪，赶紧给我换医生，不然我就死翘翘了。夫、嗯、人，这位是江城第一医院的院长陈医生。啊，陈医生，您快来看看。交给我吧。呜呼，太好了！这是外公派来的全国最顶尖的医生，我有救了。他是父亲派来的医生，小姐，放心，孩子得的是病毒性流感，希望几天就可以了。我告辞，慢行慢走。夫人，对不起，是我医术不精。你明明就是故意陷害，要不是外公一直派人暗中照顾妈咪，我已经上路了。原来爸一直都在暗中照顾我，一个流感。你说成没救了，还要送走我的孩子，这跟故意杀人有什么区别？来人，给我送到警察局。夫人，求你饶我这一回吧。夫人，求你。夫人，许冰呢？先生，干的回来。知道了，下去。骗子，骗子！漂亮妈咪，别信他，他和家爹有一腿。可可怎么会这么说呢？小燕。难道他和雨冰真的有什么？可怜我的漂亮妈咪，被渣爹骗得团团转。今天这出戏就是他和何小姐安排的。张雨冰竟然跟小三一起对自己的亲生女儿下手，虎毒尚且不识子啊！漂亮妈咪，渣爹其实早就回来了，现在就在何香莲的房间里呢。我们的计划马上就要成功了，不知道哪冒出了一手，当然不大合适。你放心，我一定会除掉哥哥和那个老不死的，到时候苏真心替咱们养养。居然为了这样的人渣，跟家人断绝了关系。爸。我跟雨冰是真心相爱的，我求您成全我们。真心，你清醒一点，他们只是看中了你手负千金的身份，拿你当跳板。我愿意，你管得着吗？反正我这辈子除了雨冰，我是不会再嫁的。要是非他不嫁，我苏家就再也没有你这个女儿。那这种败高彩低的家，我也不想再回来了。真心，妹妹，让他走。张雨冰这么多年的信任，终究是错付了。漂亮妈咪，快别哭了，苏家要出事了。大舅舅现在府上正在进行的建筑项目，因为偷工减料，大厦一落成就塌了，砸死了好几个人。大舅舅就要坐牢了。什么？哥哥要坐牢？快赶紧告诉我。
，大哥二哥，你们怎么来了？来喝点橙汁。好，我来看看你。啊。小仙，你平时不是只喝鲜榨橙汁的吗？哦，雨冰说鲜榨橙汁太浪费了，哎，瓶装的更方便嘛。连橙子都不给你买，这种难道你跟着他能过什么好日子？芊芊，跟我们回家吧。张雨冰他不是个好东西、啊。哎呀，我跟张雨冰在一起很幸福，用不着你们指手画脚。既然你们看不惯张雨冰，那以后就不要来打扰我。芊芊，芊芊，芊芊，芊芊。大哥，你手上进行的建筑项目，因为偷工减料，大厦一落成就塌了，还砸死了好几个人。你就要坐牢了？工地要出事。可可，幸好妈咪还有你。喂，哥。姐姐，我看见你给我写的信了。你怎么会知道？工地建材要坍塌。啊、哦，我是找人查到的。对了，那个项目的包工头，你熟悉吗？这个项目是我跟张雨冰合作的，我是看在你的面子上才答应的。不对，包工头也是张雨冰接的。大爹想要害死大舅舅，漂亮妈咪，你千万不能让大舅舅上当呀，不然大舅舅日后会被人害死在监狱的。哥，你千万千万不要用张雨冰推荐的包工头，赶紧换掉。为什么？你就听我一次吧。我是你妹。老婆，我回来了。不会害你的。老婆，你在给谁打？啊、嗯，诈骗电话。我的宝贝可可，来，爸爸抱抱，想爸爸了吗？想个锤子。你别说，这个渣爹还会会演戏呢，怪不得把我漂亮妈咪骗得团团转。你笑什么？啊，我是说你抱可可的姿势都生疏。哦，对了，你大哥最近有个项目要开发，我给他介绍了个包工头。虽然你当时跟你大哥闹翻了，但不过咱们是一家人，能帮就帮了。生意场上的事情你自己决定就好。再说了。我已经很久没有跟大哥联系了。大爹真是不要脸哟！舅舅哪里需要你帮忙了？哎呀，可可估计是病还没好呢。你也真是的，我在外面工作那么忙，你在家带个孩子都带不好。嗯嗯，对自己的孩子下狠手，还怪在我头上。张雨斌，你可真会演戏。可可，爸爸还有工作，爸爸先去忙了。什么工作？是要去看别人吧？韩特助，帮我查一下张雨冰去哪儿了。香莲，我给你准备了个惊喜。小姐，张雨斌拿了您的祖母绿手镯出去了，还打电话给对方说，是准备了一个惊喜。拿我的手镯准备惊喜？哎，气死我了，气死我了！这个渣爹，为了我和香莲，就把手镯拿去讨好和香莲的女儿了。韩特助，去帮我查一下张雨斌跟何香莲私生女的信息。好的，小姐。辛苦了，这砖头，这重量不对，去调查一下这里的施工进度。和资金的调用分配是
，这穿透的质量，要这么接下去，这个项目迟早要完蛋。苏总，刚刚已经调查过了，这个曝光组一直在给我们做一些营造，目前已经判了基本面。张云斌，这是要害死。来了，我的乖宝贝，我把药喝了，不然身体好不了。不喝不喝不喝，你别善良温柔大方的妈咪，真的要一袋子。我不想喝，妈。你小滑头，嘴巴这么甜，妈咪答应你，只要你把药喝了，我等一下给你糖果吃，好不好？耶，不愧是我的漂亮妈咪，妈咪最好了。那我要吃两颗。好。张宇斌，你吓到孩子了？送医人把我给他介绍的包工都给开了，是吗？是不是你？放开我！张宇斌，我为了你早就跟家人断绝了关系。再说了，你们生意场上的事情我怎么知道？那那老婆，你去帮我跟大哥说说，就这么把别人开了，我多没面子呀！可是，我要是为了一个包工头贸然去找大哥，那不是更给你面子？雨斌，你怎么因为一个包工头的事情这么在意？该不会这包工头是你特意安插在大哥家里？没有，我就是觉得这样对不住人家。别又骗人！明明就是自己安排的眼线，被大舅舅开了，没办法继续偷拿大舅舅的钱了，所以才这么着急的吧？没事了，先不用放。你疯了，苏真心就在里面呢。这样，不是更好？你到底想干什么？张宇斌，我刚可都听见了。苏悦然把那个包工头开除，那咱们萌萌上国际幼儿园的钱怎么办？嘘，你小胖子，听到了，咱俩都死。张宇斌，我可告诉你，咱们萌萌是一定要上国际幼儿园。当初要不是苏悦然给你的钱，你现在哪来的钱？何小姐，你在质疑？我告诉你，我根本不稀罕苏月的成绩。萌萌上幼儿园的钱，我会请。什么味道？自从那个李医生被拆穿之后，苏贞心就让我去照顾他们才对了。什么屎啊鸟，都在床上，恶心死了。你说，养个瘫痪的姐妹，不如给咱们萌萌上幼儿园，你说对不？你个死鬼，还是你脑子转得快。三小姐，幸好有您的提醒，我们提前遣散了人。没过几天，那地方真的发生了坍塌。太好了，没有人受伤就行。张玉斌贪的五百万也追回来了，真的是多谢您了。嘿嘿，这下大舅舅免去牢狱之灾了。对了，您让我调查张宇斌私生女的事情，我已经查清楚。张宇斌在城郊购置了一处花园洋房给何香莲，他们的私生女叫张萌萌，四岁。张宇斌给张萌萌报了京城排名第一的新国际幼儿园，但是听说好像资金出现了一点问题，所以推迟到明年春就入学。大渣男拿着我大舅舅的钱去给小三的女儿上幼儿园，还好我大舅舅聪明，把钱追了回来。这个小男孩，这是张宇斌和何香莲的大儿子张云轩，和咱们小少爷同岁，跟柚子同岁。他从一开始就是在骗我。不好了，夫人，柚泽下月脱学了。什么？柚泽，柚泽
，快去联系陈医生。好的。娘娘，妈咪，哥哥这是中毒了。夫人，陈医生来了。先生，夫人，小少爷向主人哭。豪毒？怎么可能？你还是装呢，不就是你和何香莲给哥哥下毒的吗？三年前你们合伙把我哥哥害成瘫痪，现在又想毒死我哥。幸亏发现的及时，中毒还不深，吃点药调养几天就好了。行，谢谢，送一下陈医生。老婆，你在家是怎么看孩子的？啊，你能不能让我升升级？夫人，不是我呀！我天天给少爷撒屎撒尿，我怎么会害他呢？我没有。那幼泽怎么吐血的？啊？除了你，谁还有这个机会啊？来人，加把揍！呦呦呦，扎地这么硬气，搞这么一出，我的漂亮妈妈就拿何香莲没办法了。老公。香莲照顾幼泽，没有功劳也有苦劳，我相信他，不会这么做。振兴，你就是太善良了，他快把咱们儿子都害死了。只要幼泽没有事儿，我就不想追究他。你起来吧。还以为他要跟我大闹一场，不过也好，省得我演戏了。老公。我们把幼泽送到疗养院吧。为什么？怎么能把幼泽送走呢？我不同意。老公，幼泽之所以会中毒，是因为我们家没有专业的人来照顾他。况且，这么多机器运转着，多浪费钱呀！我同学家开的那家疗养院，可以免费帮我们照顾幼泽。这样一来，可以给我们家省很多钱。如果继续下来，苏真心肯定会请你。把这摊子送去免费的疗养院，剩下的钱正好给我们上学，也省了我一番功夫。那都听你的，大哥，帮我个忙，我想把幼泽。送到你名下的疗养院，别告诉张雨斌。张雨斌，孩子是我的底线，我一定会让你付出代价。苏小姐，幼泽少爷现在状态平稳，我们会尽最大努力干预治疗的。行，劳您费心了。阿泽，都怪妈妈没有保护好你。你放心，妈妈以后肯定不会再让你受伤害了。小莲，妈咪不哭，这不是你的错。可可宝贝真乖，有你啊，是妈妈的福气。可可乖，要快快好起来哦。哥哥醒了，哥哥醒了。柚泽。你醒了，柚泽，你你可以自己坐起来了。怎么回事？忽然有一股清流流入我身体，好舒服。嘿嘿，哥哥长得好帅呀、啊！<笑>是妹妹在说话吗？妈。你怎么带我来医院了？还不是因为扎爹和小三，竟然下毒害自己亲儿子。娘娘妈咪没办法了，就把哥哥带出来。阿泽，你醒了。哥。
别笑了，哥哥来了。哥，对不起，我当年我就不应该不听你们的话。张雨冰他，他怎么了？他舅舅。就是个大渣男，他不仅背着漂亮妈咪，在家里和保姆乱来，还生了一儿一女，哥哥也差点被他们害死。他在外面有人了，而且又则中毒，也是他做的。真是个狼心狗肺的东西。妹妹，有哥哥在。阿泽，感觉怎么样了？大舅，我感觉好多了。虎毒还不识字，这个张雨冰真不是东西。哼，渣爹想要骗走苏家的全部财产，然后让自己的私生子上位。大舅舅，你可一定要帮帮我的漂亮妈咪呀、啊，不然苏家一年以后就会破产。哥。又泽这次可以因祸得福的做起来，我相信他一定可以康复的。拜托，你一定要帮我治好他。放心，我会找来全球最好的医生。真心，跟张雨冰离婚吧，我们都会等你回家。你放心，我已经不爱他了。他伤害了我的孩子，伤害我的家人。就这么轻松的把婚离了，也太便宜他了。真心，一个人在他家太危险了。没关系，我不是还有可可吗？哥，你一定要帮我保护好尤泽，千万不能再让张雨冰伤害他了。放心，阿泽是我的外甥，我定会护他周全。妈，我会很乖的，你放心。行，那我就先带哥回去。韩助理，从今天开始跟着陈小姐，护她周全。是。你去哪儿了？我卡里都五百万了。好。孩子还在呢，你确定要对我动手吗？老婆，卡里的钱。你都花了，嗯，这全花了。我今天带佑泽去疗养院，那边的医生说佑泽可以站起来，但是要找国外的医生，我就把钱都交了。你疯了？你把那五百万花在一个根本不可能康复的植物人身上？啊？渣爹着急跳脚了，好不容易给私生子省下来的学费又泡汤了。张雨斌，你什么意思？你难道不希望自己的亲生儿子能够站起来吗？戳他，戳他肺管子！老婆，我不是那个意思，我的意思是，我还把你被骗了。我告诉你，不管花多少钱，我都会把你治好。哥，这五百万是张雨冰给他私生子准备的上学的钱，这笔钱就是从六色身上扣出来。这个畜生，居然拿给儿子治病的钱给私生子上学，你放心，我一定替你保管好。老婆，我给你热了杯牛奶，你趁热喝了，我来哄哥哥。可可，哎呀，住在这么大的房子里面，还有爸爸妈妈陪着你。你是世界上最幸福的小朋友了，对不对？大渣男，谁给你的勇气说出这种话？老公，你到底要说什么呀？啊，老婆，其实我有件事情想跟你商量。<笑>呃，就是我老家有有个远房表亲，他呢，他们的孩子想来城里上学，但是没有地方住，所以我在想，接到咱们家来住，怎么样？大爹真是不要脸啊！哥哥刚走，你就想把你那对私生子弄到家里来，不要脸吧？你身上烟味太重了，哥哥，好好好。老婆，你说你跟哥哥住在这么大的房子里面，也没有个人气儿，不如把那两个孩子带过来，陪陪你也是好的。你不是孤儿吗？哪来的亲戚啊
。再说了，这两个孩子我也照顾不过来呀、啊。他们父母呢？啊，是我老家一个朋友，父母不方便，所以。不方便，该不会是什么见不得光的私生子吧？老公。你可别当这个大善人，上梁不正下梁歪，不然怎么没有人愿意照顾两个孩子呢？丽姐，你现在说话越来越刻薄，越来越刻薄了。我怎么就刻薄了？这要是让别人知道你在家里养两个私生子，你以后怎么在外面做人？你，漂亮妈咪太棒了。就挂着当扎爹破大法了，给我玩手机，给我玩手机，这是我的手机，还给我。好了，别闹了，爸爸开车呢。妈妈，我们要去新家吗？是啊，爸爸为了让你们上学呀、啊，买了学区房，可贵了呢。太好了，太好了！于斌，你对我们这么好，苏真心会不会生气啊？他敢。李霞要玩什么呢？啊，还不赶紧进去啊！你疯了！你让五个孩子住这种破地方！李霞干什么？我告诉你，这里一平好几万呢。爸爸，我不要住这里，我要住大别墅，我要住大别墅。萌萌乖啊，住在这儿呢，才能上京城最好的学校，以后就能赚很多的钱了。爸爸，你骗人！这里比垃圾场还烂。张雨萍，张又泽不是已经被送出去了吗？我钱呢？你把我钱还我！苏真心把那笔钱拿去给张又泽治疗了，我能有什么办法？那我们能不能少一点的钱送去？我把之前那套房子给他。张雨萍，你是不是准备来？你连自己都是个废物，你死不能回去！<笑>我警告你，我这么做都是为了轩轩跟萌萌。你要是再敢……张雨斌家为了自己的两个私生子上学，不惜卖到名下唯一一套房产。那他们现在住哪？张雨斌用那些钱买了一套城东的老破小，安居荷香莲屋里。气死我了！大爹对私生子那么好，对我和哥哥用尽毒招。我、嗯、双标狗，双标狗，能不能来到小区，我也绝对狗男你。宝贝乖，你爹没有心。我知道了，你下去吧。漂亮妈咪，我要看新闻，我要看新闻。好的，我的小公主。来，本市新闻速报：城东一处老破小被雷击中。据悉，当时屋内一对男女正行亲密之举，两人一起被雷劈中。太好了，太好了！看来这人是真不能做亏心事啊。夫人，先生回来了。回来就回来，你急什么？夫人，你快去看看吧。先生，先生，他好像被雷劈了。什么？我知道了，你下去吧。可是，让你下去就下去。张雨斌，上天都看不下去了，活该劈。老公。人吓人能吓死人，你知不知道？老公，你你这是遇上鬼片了？漂亮妈咪太会形容了。城东失火，我是进去救人，只被烧了头发，没什么大事。这么巧，刚刚我跟可可看电视的时候说，城东一家老破小被雷击中了，刚好那屋的人亲密的很，老公。你救的不会是那家人吧？可可还在呢，说什么呢你
。大爹两人落花而逃，差点被人开了个金瓜。<笑>老公，呃，我照顾可可也不方便，要不我让香莲来照顾你。呃。何香莲今天她不舒服，回家了。你怎么知道？我刚刚听其他人说的。哎呀，我先去洗澡。头痒。让你欺负人，活该被烧成大霉球。夫人，您的早餐。知道了，下去了。哎，你这头发是怎么了？哦，没没什么。听说你搬到了东城啊？昨晚被批的人不会是你吧？小杨妈咪，你都不知道何香莲昨晚被雷劈的样子多搞笑！啊啊啊啊、干嘛呢？没有夫人，我就是剪了个短发，方便带孩子嘛。听说昨天被批的还有两个孩子，瞧瞧，这大人不走正道，孩子也跟着一起遭殃。人家孩子不过就是受了点皮外伤，比起家里有个摊子，不知道哪一种。何香莲，你真是丧良心！早知道应该直接让你来踢你脸上，气死我了，气死我了！哦，这么了解，不过被踢的是你的孩子。夫人，杏仁糊要凉，赶紧喝，下去。香莲妈咪，你别喝。何香莲在新柔府里发了栗子粉，一直吃容易诱发胃病。上一世，香莲妈咪就是因为胃癌死去的。苏真心，你占了我跟我孩子，那就别怪我让你神不知鬼不觉消失在这个世界上。怪不得一日不落的给我喝这个杏仁酒，原来是要置我于死地。何香莲，我会让你说的报应。哎，是大舅舅来了。哥，你怎么来了？下周就有咱爸六十大寿了，跟我回去看看爸爸。爷爷寿宴，我要去，我要去。可可啊，想舅舅没有？漂亮妈咪，我还没见过爷爷呢，就带我去吧。哟，来客人了，要不进去坐坐？你们怎么都有你这个臭小三？你是被我那个渣爹派来监视我们的吗？真烦人！不用了，这里没你什么事儿。下去。那咱爸？哥。可是我跟爸已经断绝关系了，我就不去了吧。真是个畜生，还敢派人监视你？他就是林小三。妹妹，其实咱爸心里一直都问你，只是没有台阶下。只要你回去，你就还是苏家人。我知道的，我刚刚就是故意说给他听的。我要看看张雨萍还有什么不同。我知道，你在家盯着。张总。公司账上已经没有钱了，如果可以和苏氏集团重新搭上线的话，或许还有救。老婆，喜欢吗？无事献殷勤，非奸即盗，是吧，可可？来，可可，你玩这个。老婆。你这说的是什么话呀？我听下人说，今天大哥来咱们家了，是有什么事吗？大哥跟我说，下周是爸的六十大寿，我
，可是我已经跟他断绝关系了，而且我也不想你受委屈嘛，我就不去了。啊、老婆，你瞧你说的，父女之间哪有隔夜仇？你既然想去，那我陪你一块去。哼，到底是渣爹你想去，还是漂亮妈咪想去？行，那我们一起回去。好，如果能借这次机会。和那个老不死的谈成合作，那我的计划就可以提上日程。张雨斌，你果然爱我。爸好，儿子回来了。好，好。爸，您是不知道，这小子当了影帝之后呀，那粉丝多了呀。我去接他的时候，差点没挤进去。老爷，潘小姐带着姑爷来了，让他们进来吧。爸，大哥，二哥，我回来了。啊，爸，这是我给你的一点心意。你还知道回来呀？啊，爸，这个真心呢，他一直念着你，这都是我的错。这些年我一直忙于工作，没时间带着他回来陪你。说的倒是好听。当初也不知道是因为谁才能成哇，这就是我的小舅舅吗？这也太帅了吧！怪不得是大明星呢，也得是咱们苏家的基因呀，跟漂亮妈咪一样好看。我怎么能听到小孩的声音？难道是可可可？我怎么能听到小孩的声音？难道是可可可？外公的家里也太气派了吧！好喜欢，好喜欢！漂亮妈咪当年真的是糊涂啊！竟然为了我那个渣爹和外公断绝关系，二哥，您这话，再见，这就是格格吗？嗯，快让我抱抱。哇，这就是我的守护外公吗？这气质简直甩我那个渣爹十八条街。哇，我亲到我的守护外公了耶！没事没事，我们外孙女儿可可真是好可爱。救救我的漂亮妈咪！这个渣爹不仅养小三，还想害死我和哥哥。啊！雨冰，以后还要多带可可回来看看咱爸。肯定的，哥。嗯。老爷，可以开饭了。啊。开饭吧。干杯。爸，祝您福如东海，寿比南山。这个啊，是我和弟弟一起给你买的金寿桃。好，好。爸，我今年准备少寄点通告，在家多陪陪你。爸，生日快乐。爸，女婿惭愧，嗯，我没有这两个哥哥那,那么有本事，我我自罚一杯。哎，雨斌这些年在外打拼很辛苦的。我们也不像两位哥哥能有那么拿得出手的礼物，爸，您别嫌弃。真心，你还真的是对我这个好妹夫一如既往的痴情一片。二哥，我知道这些年是我拖累了这些，不过我今天带来了《飞天酵母书》。我知道苏轼最近在争取这个跨城合作项目，所以我特意托了人拿了那部资料。爸。请您过目。守护外公，千万别信我这个黑了心的爹，上一世就是因为这个项目，苏轼损失了几十个亿，还赔尽了集团的股份，苏轼全落到渣爹一个人手里了。张雨斌，饭桌上谈生意，知道的以为你是跟我老爸过生日，不知道的以为你是来谈生意。二哥，我不是这个意思。叶心，别这么说。我上次的建筑项目，还多亏了雨冰帮忙，对吧？哼，上回要不是大舅舅聪明，就被渣爹给送去坐牢了。张一冰还对月兰下了手。雨冰，别跟你二哥计较，生意上的事情他不懂。哥
对了吧？这个项目确实是咱们下个季度的重点。南威了与冰内片星夜，你就看看吧。项目的事还是以后再说，先吃饭。可可，我的乖孙女儿也该喝奶喽。爸，这项目书是雨冰费尽心思给您做的，您都不看看啊？果然还是个恋爱脑。我们苏家什么时候开始在饭桌上也谈生意了？可可，边吃东西边看两点演戏，好舒服、啊。爸，我为了这个项目忙了一个星期了，我已经找人调查过了。如果这个项目能做成，我们至少能赚二十个亿，二十亿怎么了？我们苏家又不缺这点钱。哎呀，爸，您就帮帮雨冰吧，我相信雨冰她一定可以成功的。谢谢。所以说，张雨冰的公司快破产了。没错，所以他参加爸的首演。应该另有目的。这样，哥，到时候你配合我演出戏，我倒要看看这张雨冰的葫芦里到底卖的什么药。谢谢，怕今天生日，你就不能让他安心一天吗？你也少说两句。爸，雨冰毕竟是我妹夫啊，您就帮帮他吧。爸，您相信我，只要这个项目能做成。我一定会让真心过上好日子的。都怪我没本事，每天在外面忙，还赚不到什么钱，还让哥哥跟着我一起受苦。他爹可别拿我当挡箭牌啊！爸，我已经把所有的积蓄都拿来给柚子治疗了。他是一诺亲外孙，您总不能。不管了，你现在已经没有钱了。这么大项目，你拿什么钱？爸，您借我十个亿，我肯定能赚翻倍。到时候我就把钱再还给你。老公，你准备什么时候开始行动？等明天和苏启发签下合同，苏家的好日子就到头了。那那苏真心他不会？放心。我把他卖了，他还要替我数钱。行啊，那我们打个欠条吧。什么？打欠条？你刚刚不是说想借钱吗？那借钱打欠条不是很正常？是啊，妹夫，你该不会是想空手套白狼吧？没有。啊、打。我刚才就是想打欠条来着，老公，你放心，我爸他肯定会借钱给你的。那如果亏了怎么办？爸，我已经找专家评估过了，这个项目不可能赔的。那就行，那如果亏了的话，就拿你公司的股份来抵吧。好，老公。我粗略的算了一下，十个亿的话，占股百分之七点二。没，没算错。那就签吧，来。啊爸，那好，下周来我办公室讲谈。好的，爸。太好了，老公，只要你这次把项目做成了，爸肯定对你另眼相看。老婆，以后我谈生意，你就不要再插手。我这不是为了你好吗？再说了，要不是因为我。
，爸也不会给你借钱。我这不是害怕老婆你太辛苦吗？你别多想，我没有怪你的意思。苏振杰，你居然敢坑我！敢借条，等着我把苏家的钱全部卷走，把他弄死！所以吧，你也能听到可可的心声，对吗？爸，张宇斌说的没句实话，真心亲口跟我说过，柚子中毒是张宇斌跟那小三联手，还有他给我介绍的那个包工头，差点把我给害死。这中毒的质量，要这么接下去，这个项目迟早有完蛋。苏总，刚刚你说他过，这个包工头一直在给我们做阴阳账。目前已经看了几百万，你要害死杨一斌那个臭小子，居然想骗我，送他十个亿，要不是真心，就为他忽悠。妹妹故意演戏，让他露出马脚可以理解。可是爸，你为什么要答应跟他合作？一定要跟他合作，他的野心太大，等高处。地跌住，我们就等着看他摔下。苏总正在开会，您在这里稍等一下吧。哼、哦，过得这么好，早晚有一天。我会把你们全部踩在脚下，江宇斌，你在做什么？啊，不好意思啊，大哥，我去参观一下。啊，爸呢？这次项目爸交给我负责，项目收发已经签好字了，都是集团，全球委托你负责，签字吧。那那十个亿，放心，十个亿稍后会打到你公司的账上。谢谢哥，呃，我一定不会辜负你们的期望的。叫小珍进来，进。苏总，您叫我。这是张宇斌，飞天项目的主要负责人。这是孟涵，配合你完成飞天项目。那就以后麻烦你了。赵总，您在等。怎么样？成了吗？我还以为那老头有多紧。没想到这么好骗，这里有一百万，你拿去花。老公，你真厉害！你说你都这么有钱了，给我的孩子换套房子。那些呀、啊，还有其他的用处。再说了，用不了多久，整个苏家的别墅就都是我的。老公。你真厉害，张总，您动了飞天的项目款。你是在质问我吗？如果您继续这样下去的话，苏总很快就会发现你在挪用公司的钱，钱不够。危险。张总，如果您需要的话。我可以帮你啊！你还真是识时务啊！护士，我什么时候能站起来啊？你的上肢正在慢慢恢复，坚持复健肯定能站起来的。
你好好休息。大舅舅，我就是个大渣男，还不仅背着漂亮妈咪，在家里和保姆乱来，还生了一儿一女，哥哥也差点被他们害死。他在外面有人了，而且又则中毒，也是他病毒。不行，我得赶紧站起来，才能保护妈妈和妹妹。秀泽，你没在家，你妈妈知道一定很高兴。喂，什么？柚泽可以站起来了，太好了！可可，你哥哥他可以站起来了，我们去看看他，好不好？好耶，哥哥要开始逆袭了。太好了，柚泽。妈，我们柚泽真棒。哥哥说，是不是呀？苏德苏德，我就说嘛，哥哥是人中龙凤，一定一鸣惊人。张柚泽这个植物人居然站起来了，这不可能啊！你好，请问你找谁？妈，你还带的其他人来吗？除了可可。我还能带谁呀、啊？张玉萍，你到底在做什么？嗯、喜欢吗？哟，真的。来这干什么？你不接我电话，我自然就来找你了。还给我。你心虚什么？张、嗯、我说你不接我电话，原来是有新欢的人。说，这女的谁呀、啊？关你什么事啊，张玉斌。你说不说？你信不信我现在马上就告诉你？我跟谁说话？需要跟你包围吗？你算个什么东西啊？张云斌，他怕不是苏家给你派来的恶意吗？你别被人卖了还挺着。我警告你，说话注意一点。我你赶紧跟我走，张月色，我看见张月色站起来，怎么可能？你是不是看错了？不亲眼看见的，不可能。当年医生说他永远不会站起来。老婆，柚泽最近怎么样？还在昏迷呢，也不知道什么时候能醒过来。老婆，我最近好久没有去看柚泽了，你带我去看。你工作那么忙，就别为这些小事烦心了。我给你录了他的视频，你看看就好了。老婆，你真好。夫人，来献艺。好香呀、啊，我来看。你你不能喝。这是我每天都要喝的。先生为什么不能？这是我给夫人您准备的早餐，先生喝不太合适吧？我和真心是夫妻，有什么不合适的？
，味道不错。啊，小莲啊，以后每天早上给先生也煮一盘。啊，好。何香莲还不知道炸铁对栗子过敏吧？何香莲可要惨喽！奇怪，怎么不一样？哎，老公，你这脸怎么了？夫人，这杏仁糊里放了栗子粉。栗子粉？是的，先生的红疹就是过敏引起的。哦，对了，杏仁和栗子一起食用，对胃损伤很大。吃死他！吃死他！香莲，你你是要害我吗？我没有啊，夫人，我怎么会要害你呢？我也不知道这两个东西不能一起吃啊。还好琐事不多，夫人之后不要再吃就可以了。好，谢谢医生，那我送您。何香莲，你好大的胆子！你竟然敢害我！我怎么可能害你？放开我！那你好端端的放什么栗子粉？那个杏仁糊本来就是给他喝的，是你自己要喝。你要对苏真心下手吗？再讲，你看看你这不争气的样子！我要是再不对他动手，你心就要飞走了。我找死你，别再伤我！我本来可以神不知鬼不觉的把你走，你今天这么一搞，我全部白费了。我警告你啊，我和苏家还有合作，没有结束。万一他出了什么事情，那几十亿到底谁来？想让我听话也可以，啊，你得答应我一点，帮我除掉真理。我再告诉你最后一遍，不要再搞这些小动作，影响我和苏家的合作。张雨蝶，既然你不愿意，那我就自己动手。何香，你是个狠人精。赵总，不是说好了今天不见人了吗？我都听前台说了，我帮你商量吧。Every little thing you do makes me feel so warm inside. 张总，下公司了。张总，又来了。呃，叫他进来。这次的项目，前期投入怎么这么大？苏总，因为这次呢是跨城项目，所以成本会比以往要高。但是张总都是去实地考察过的，所以不会有问题。那甲方那边呢？有什么问题？这次的甲方十分看重设计，如果我们的设计能让对方满意的话，后续可以签订长期合作。啊，对，贾总对我们的方案非常满意。嗯，那好。雨云，那你尽快完成设计稿，到时候给咱妈看一下。啊。好的，苏总，我送你。不用了。张总，那怕不是苏家给你带来的问题吧？苏总。因为这次是跨省项目，所以成本会比以往要高。但是张总都是去实地考察过的，所以不会有问题。这梦涵刚刚这么帮我，对我一定是真心的。梦涵，你帮帮我。张总，你想让我帮你什么？其实设计搞的事情我不大了解，所以咱们必须要找一个专业的人来搞定它。要不我们找苏总帮忙？他刚才还跟我说，有什么问题都可以问他。不行，苏家他们一直看不起我，我怎么可能去找他们帮忙？再说了，如果苏月然参与到这个项目中，他肯定会发现我挪用公款的事情。总之，不能让苏月然知道。梦涵，现在只有你能帮我了。要不，我们找人代替
。阿泽，你别抱着他了，你病还没好全呢。不嘛不嘛，我喜欢和帅哥哥贴贴。妈，没事，我喜欢抱可可。行。那你们乖乖待着，我去给你们洗水果。好嘞，可可，给你看哥哥画的画好不好？好耶！可可遗传了外婆设计方面的天赋，要不是之前被渣爹和小三陷害，可可一定能成为数一数二的设计师。真的吗，可可？柚子少爷，这是今天的药。要吃不要吃，这个人是来给帅哥哥下毒的。我怎么之前没见过你？我是新来的，所以看着脸生。柚子少爷，你把药快吃了吧。让柚子该吃药了。你是谁？别跑！柚子，柚子，你没事吧？没事。我查过了，是何香莲派人干的。又是他。妈，别生气了，他应该是知道我康复了。他爸会重新重视我这个儿子，所以才不甘心。哇，我的帅哥哥是小天才，渣爹要是知道哥哥康复了，就不会疼小三的儿子了。这些赖我，我会把柚泽送到一个更安全的地方。可是，我能把他送到哪儿呢？妈妈，你把我送到外公家吧，他们肯定不敢把手伸那么远。爸，我带柚泽回来了。外公好，我的好外孙真乖，我都听说了，你就好生在外公这里住着吧。柚子腿真好了。嗯，柚子腿好了，能站起来这事儿，你先不要声张。我担心他们再对柚子下手。放心，我知道该怎么做。只是能站起来，走路还有些困难。一定让陈医生必须把柚泽的腿治好。放心吧，爸，柚泽一定好起来的。哥哥遗传了外婆设计方面的天赋，要不是之前被渣爹和小三陷害，哥哥一定能成为数一数二的设计师。你又对张幼慈下手了，怎么心疼啊？昨天苏贞心跟我说要把幼慈送出国，什么意思？他发现了？应该，他跟我说是疗养院的工作人员疏忽，差点让他出错了。这个女人动作真快，你能不能不要再给我整这些幺蛾子？你知道这一趟折腾我花了多少钱？我还不是在帮你的忙吗？他要是死了，你不就不用花钱？那是不是你要死？我就没有什么。嗯，张玉萍，小月妈咪真的太聪明了，知道问渣爹要钱给哥哥治病，渣爹好面子，不能不给。雨斌，你们怎么了？没什么，只是这牛排啊，太难吃了。啊，我还以为你们两个有什么矛盾呢。怎么会呢？香莲一直勤勤恳恳，怎么都不错。那就行，我先带着可可散步去了。老婆，你路上小心。宝，我这样穿好看吗？好看，你这四 S 身材，穿什么都好看。嗯、还有。我告诉你，郑梦涵她不是姐弟，要是让我知道，你去惹她，我唯一说。的。你好，请问张幼泽在哪个病房呀？不好意思，张幼泽昨天已经出院了，听说是出国治疗去了。看来他真的把儿子送走了。哦，好，谢谢啊。苏总，刚刚来了个女人打听张幼泽的下落。不知道了。我们可可可真乖，想外公没有啊？想想想，还想哥哥。
可可，哥哥回来了。柚子，这两天你在外公家待的还适应吗？适应，你看我都长胖了。哎，你这是什么呀？嗯，我最近这几天在网上学设计，随便画画的。我哥哥几天不见，怎么又变厉害了？过不了多久，就能像外婆一样设计出获奖作品了。可可真是哥哥的小棉袄。柚子，这都是你自学的呀？这水平都可以当设计师了。爸，妹妹，出事了。哥，出什么事了？何香莲果然去疗养院调查了柚子，还好柚子提醒了我，否则我没有总算计。哥哥简直就是神童嘛！这个何香莲就是想害死我哥哥，给他儿子腾位子。现在，那我哥哥没办法了吧？这个何香莲还真是不见棺材不落泪。妈，别生气了，我现在在外公这里，他们拿我没办法。月然，别想那些糟心事了，快来看看。这些谁画的？当然是我们柚泽了。柚泽，柚泽，你这设计风格和你外婆太像了。你外婆十五岁的时候就获得了世界级的设计大奖，看来我们家又要出一个设计天才。柚泽，如果你想学，舅舅可以亲自教你。太好了，哥，你是设计天才，柚泽能由你来教是他的荣幸。老爷，快看，二少爷上新闻了。来来。看看我们家大明星，京城顶流苏叶星首次获得金凤奖提名。金凤奖作为电影类奖项、啊，别高兴得太早，小舅舅这回不仅拿不到影帝，还会因此丧命。贾总，好你个张宇斌，表面一套，背后一套，你拿老子的钱，你骗你的公道。贾总，这中间肯定有什么误会，误会，你把钱还给老子。贾总，您忘了吗？我的老婆是苏氏千金，我要多少钱没有啊？是不是？贾总，您坐，消消气。来，贾总，您看，这是我在欧洲给您买的上好的雪茄，您尝尝。嗯，确实不错。小张，我不是在意那点小钱，我是生气你为什么骗我。是是是，贾总啊，您教训的是，我向您保证，绝对不会有骗子。我今天来呢，是让你帮我办件事。办成了，那笔钱既往不咎。贾总，您的事儿就是我的事，您吩咐。贾总，这苏月心，她是我小舅子，我这我女儿怀了她的孩子，苏月心还不承认，我肯定要找人办的了。我这，如果这件事儿照做，查局。好，来，大家安静一下。下面有请即将获得金凤奖影帝的星爷，来给我们大家讲两句。谢月平，还不一定获奖呢。接下来我会继续努力的，一定不会让大家失望。这位呢是张总，您下部戏的投资商。张总啊，今天是特意过来给您庆祝的。导演，他就是我下部戏的投资人。张总出手可大方了，星爷，我能投资您演的戏是我的荣幸。导演，我听说这个张总啊，是个靠女人吃饭的软饭的，这样的人，我是不会跟他合作。导演，既然星爷这么看不起我，那我只好。我可不敢委屈了星爷。这苏月星怎么还耍大牌啊？与传闻中那个谦逊有礼的影帝根本就不一样呀。星爷，虽然我们无言合作，但是呢，我还是衷心祝福，能成功的拿下影帝。
。吃撑以后，我给你一百万。半天性感就不进。好。苏月心，我也让你尝尝被众人唾弃的感觉。星爷，别走，我们一起玩啊！星爷，来，我敬你一杯。星爷啊，我送你去休息。不，我经纪人呢？我花。月星哥哥，来喝点水吧。时间到了，该做点正事了。天哪！大明星苏月心竟然过来睡粉，大家快拍快拍！是不是你们拍了？又不是同学。月星哥哥，人家好害怕呀！真是。月星哥哥，你刚才把人家摁在床上呢，怎么提上裤子就不认人了？月星，你疑似魔鬼了，这可是偷掉新闻呢，快拍！星爷，请问您之前对外的艳女人设都是装出来的吗？不拍了，不要拍了。没办法，我们接到举报，有人涉嫌嫖娼，请你跟我走一趟。嫖娼？可可，小兰，我马上过去。出什么事了，大哥？月星被抓了，说是嫖娼。可恶的渣爹，明明就是他给小舅舅下药，然后栽赃陷害，小舅舅是冤枉的。振兴，你先回家，我去进去看看怎么回事。警官，大哥，我没有嫖娼，我根本就不认识他。哥知道，你先走。这位小姐。我知道你是警察，如果你愿意说出真相，我可以出两个倍的钱。苏先生，这是警局，你不能……我才不要你的赔偿，就要他坐牢。我们什么都没发生过，你凭什么让我坐牢？对了，警官，还有点事，我刚才没敢说，他他给我下药了。你胡说！你有证据吗？当然，证据就在酒店里。报告。我们在房间里确实发现了迷药，可能啊，我没给他下药，是他趁我醉酒陷害我的。明明就是你逼我喝的，我不喝，你就自己喝了想要喂给我。要不是警察来得及时，我就……苏先生，我们需要对你进行抽血化验，请您配合。你先配合警察，剩下的。交给大哥。喂，事情都办妥了，他已经被带去检查了。你答应我的钱什么时候到账？干得不错，马上打给你。好，谢谢兵哥了。看来和可可说的一样，月星被张玉斌给陷害了。喂，哥，什么？二哥怎么可能给别人下药呢？这不好意思，张玉斌只是这个女人月星下药，帮我带张玉斌上了家的证据，否则的话，月星就跳进黄河里洗不清了。大哥放心，我一定救二哥出来。苏振兴。老公，你回来了
。你刚才在给谁打电话呢？哦，柚泽，他给我打电话说今天身体不太舒服，我正在安慰他呢。老婆，哎，老公，你怎么喝了这么多酒啊？老婆，我们好久都没有那个。哎呀，那个呃，可可还在呢。你你要不先去洗澡吧，免得熏着哥哥。那我们洗完澡再。嗯。小小妈咪，大爹陷害小舅舅的证据就在他衣服的口袋里。警官，警官，化验结果如何？化验结果显示，苏叶琪体内确实有危险的迷药残留。不可能，绝对不可能！这玩意会毁了我的全部事业，我怎么可能做这种蠢事呢？不可能！警官，我弟弟一向善良，他肯定是被人诬陷的。其实我们也觉得奇怪，苏先生体内的迷药残留微乎其微。苏先生，回想一下，是不是你误吃了别人带给你的东西？对，月琴，你赶紧想想。星爷，虽然我们无言合作，但是呢，我还是衷心祝福你，能成功的拿下你弟弟月星哥哥，来喝点水吧。我想起来了，我那天晚上喝了赵一斌递给我的酒之后，我就开始头痛了。之后还喝了那个阿美递给我的水，是他们搞的鬼，一定是他们搞的鬼。我像和康哥说的一样，那天晚上赵一斌也在 KTV， 喝了一个搞房地产的，怎么会插手我们娱乐圈的事情呢？啊，一定是他。警官，麻烦你好好查查这两个人。什么监狱？但是 KTV 和酒店房间里都没有监控。小张，这件事做的不错，来坐。嗯，啊，过来。<笑>那贾总，您之前答应我的事，你放心，答应你的事儿肯定做到。追求了，贾总果然大气。你放心，<笑>苏月心这辈子算是玩完。爸，丽丽，你怎么来了？苏月心的事情是不是你干的？宝、哎、贝女儿，在说什么呢？别装了，我都问过你秘书了，就是你算计的。丽丽小姐，你放心，苏月心呢，这次是翻不了身。秘书。贾丽丽，苏月清把你肚子搞大了，你还在替他说话？爸，那孩子不是苏月清的，你赶紧把他放了。不是苏月清的，那是谁的？<咳>小张，哎，先出去一下。好的。月星哥，生日快乐！这个是我送给你的生日礼物。丽丽，我跟你说过很多次了，我不喜欢，别再纠缠我哎，小美女，喝多了呀？来，哥哥喝你啊！走啊，来呀，来呀！哎，滚！滚！滚！咋小姐，你没事吧
你家在哪？我送你回去。李新哥，既然你都主动投怀送抱了，那我就恭敬不如从命了。孟涵，去帮我查一下贾小姐的孩子到底是谁呢？好的。等我找到这个人，看我不好好敲他。谁呀、啊？姐，是我。小点声，你怎么来了？我不是跟你说过别来找我吗？姐。贾总的女儿怀了我的孩子，要是被他知道是我干的，我就完蛋了。这是好事啊，说明你攀上高枝了。不是的，姐，贾总要是知道，我就和苏月星一个下场了。贾总，这苏月星你是想不清我女儿怀了他的孩子，苏月星还不承认，我肯定要找人断他了。这，姐，这次只有你能帮我了。香莲，没事，夫人，收废品的，我这就把他赶走。我没法帮你，你自找多福。姐，我是你亲弟啊。你不能不管我，贾总可是现在张雨萍最重要的合作对象。如果被张雨萍发现是雪峰，那就全完了。叶不边，姐，我刚才看到有个人在门口鬼鬼祟祟的，他是谁？可能是来讨饭的，要钱吧。什么事儿啊？这么开心？贾总答应我，说只要我找到搞大贾总千金肚子的那个杂碎，就会再给我一大笔钱。到时候啊，飞天的项目就全都由我说了算。那你找到那个人？还没有，但是凭贾总的性格，肯定会把那个人送给你。收回来，大哥。好了，都出来了。警官，是查到什么线索了？昨天那个阿美已经自首了，她已经承认了陷害苏先生的全部过程，已经被我们拘捕了。她怎么会突然自首？具体还不是很清楚，有消息的话第一时间通知你。好的，那谢谢警官了。那咱们回家吧。嗯。哥，你说这个阿美，她为什么要害我呀？又为什么要去自首？估计良心不安，怕警察追究吧。对不起，月心哥，都是我害了你。贾总答应我，说只要我找到搞大贾总千金肚子的那个杂碎，就会再给我一大笔钱。到时候，飞天的项目就全都由我说了算。那，那你找到那个人了？还没有，但是凭贾总的性格。肯定会把那个人做鬼。不行，我要赶紧跟雪峰说。酒桶，何雪峰，你又在赌？你不是不管我吗？我赌博怎么了？我给你一笔钱，你明天就得马上说，不然贾总找到你，会把你大卸八块的。何雪峰，何雪峰是何香莲的弟弟。
他不仅是炸碟陷害小啾啾的人证，还知道飞天项目的秘密。和雪峰现在在城北的一家赌场里，漂亮妈咪，赶紧拿下它！好的，我的乖宝宝，妈妈马上去吧。您让我找的人找到了，叫何雪峰。害贾小姐的人叫何雪峰？对，人虽然暂时还没有找到，但是我们查到。他还有个姐姐，她叫什么？何香莲。啊？雪冰，说，何雪峰在哪儿？不、嗯、行，你胆子不小啊！有个弟弟竟然不敢告诉我，快说！哼、嗯，不会让你拿我弟弟的命去换人情的。好啊，我非掐死你，再让我死透。啊！怎么怎么被丢失了？快出牌啊，峰哥！哎呀，马上马上！就你是何雪峰。说我跟你无缘无仇，你干嘛还害我呀、啊、你？你是苏月清。要说实话，小心我送你去吃牢饭。我说我说，是贾总，贾总指使张玉斌陷害苏月清的。贾总。对不起，月清哥，都是我害了你。贾丽丽和爸为什么要害我？贾总以为贾丽丽怀了你的孩子。你胡说！这孩子跟我没半毛钱关系。你跟我说，这小孩到底谁的？是我的。所以陷害我的迷药到底是哪里？是贾总。贾总在做黑五人生意，这次的赔钱计划就是他利用张雨萍洗钱的。赔钱想。他一个小小的打工仔，敢沾染老子的女儿，老子扒了他的皮！何先生，不见了。张玉斌，耍老子呢？不是的，贾总，有人先把何雪峰给抓走了。什么？大哥，何雪峰在这儿，刚刚被人带走。奇怪，今天怎么这么多人找他呀？贾总，你放心，我已经找人去调查了。听说你跟他姐姐关系不一般，别让我发现。毛病。贾总，你放心，我一定会把人带到你的面前。飞天计划现在进行的怎么样了？设计稿有没有抓紧时间出来？贾总，你放心，一切都在掌握。您拨打的用户暂时无法。对不起，您拨打的用户暂时无法。不会让你拿我弟弟的命去换人情的。好啊，我现在掐死你，怎么死他？不行，张玉萍这个疯子，他肯定去找我添麻烦。我去找他们个解夫人，您的下午茶好了，放着吧。夫人，最近先生都在公司加班，挺辛苦的。要不我去公司给他送个饭？漂亮妈咪，让他去，让他亲眼看看渣爹的真面目。既然你这么有心，那就辛苦你，替我跑一趟吧。你夫人办事，是我一人。何香莲，你也该尝尝我的痛苦。什么东西啊！一张没有用的。沙总，您看这个怎么样？这个不错呀
，星云又有灵气，还是我们家梦涵呀，眼光最好，还是我们张总调教的好。你们在干什么？你怎么了？张总，他是谁？呃，他是我们家保姆。保姆，张玉斌，你放狗屁！一个保姆敢对张总大呼小叫，你活腻了？你是张玉斌，我啊，个小名字，敢勾引我男人，我就要打死你！打狗也得看主人呐。张总，他说你是他男人，什么意思？他疯了，胡说八道呢。疯子的话，你听听。张玉萍，我为你侄儿玉女，你当着一个小三的面前这样说话，你又不要脸！张总，你你先出去。可是，等会，去吧。张玉萍，你在公司都敢乱搞，你迟早要完蛋。你敢抓我？你放开！我警告你，你再乱说话的话，我让你见不了那两个孩子。我让你们见不了那两个孩子！你们这么人！张玉斌，我告诉你，我跟你现在是一条船上的蚂蚱，你别惹我，否则我把你一起死。你不要忘了，你还有你的弟弟和孩子。我弟弟呢？你是不是早就知道你弟弟干的那些好事了？他现在被人抓走。你呀、啊，就等着替他收尸吧。我弟弟呢？你告诉我弟弟去哪儿了？他去哪儿了？我怎么知道？张雨斌，我知道苏月心是你害的。你要是不想死，就赶紧找到我弟弟。哥，这个是从张雨斌的口袋里翻出来的。青野，虽然我们无缘合作。但是呢，我还是衷心祝福你，能成功的拿下一个。果然是赵永斌这个家伙在酒里搞的事情。这个赵永斌，我一定要让他好看。哥，你先别冲动，我们要先知道他从哪儿弄来的这个药。我调查过了，飞天项目的罗总做这种生意，他跟赵永斌合作，就是想用我们苏家的投资洗他们俩黑钱。什么？那到时候我们苏家岂不是？是的，所以我们得赶紧想办法了。哎，何雪峰呢？他肯定知道内幕。何雪峰说了，这些事情都是从贾丽娜听说的，具体的他也不清楚。何雪峰大坏蛋骗人，他明明就是帮贾总卖货的手下，他就是怕牵连到自己才不告诉大舅舅的。哥哥，这些人伤天害理，你说我们是不是应该把他们抓起来？苏的苏的，他们每周六晚上都在西北码头行动，大家就赶紧去把他们都抓起来。真心，你怎么来了？怎么不跟我说一声？啊，我带可可过来看外公。这位是……啊，这位是郑梦涵秘书，他是我给雨冰配的秘书，协助他完成飞天项目的。雨冰，有什么重要事，非要到家里说。啊，爸。我的设计稿已经完成了，请您过目。爸，怎么了？是哪里有什么问题？月来，你看看呢。来，别动，不要脸。居然还拿自己儿子的作品做设计，啊、上帝是哥哥因为想要拿回自己的作品，最后却被渣爹干断了双手。什么声音？什么声音？可能是下人粗心，碰掉了什么东西吧。悠然，你觉得这设计稿怎么样？这设计稿确实不错，不过还有一些地方需要修缮。爸。您觉得呢？确实不错。这样，于斌，设计稿留下吧，让月然再帮你完善完善细节。呃，爸，这这不太合适吧？怎么
？你担心我们在你的设计稿上做手脚？哦，不，爸，我不是这个意思，我是害怕这时间来不及啊。还有一周时间，应该来得及。哎，雨冰，你先回去吧，改好了我给你送过去。啊，那那麻烦哥了。阿泽，牙齿就不要牙，竟然还拿自己儿子的作品做设计。上帝是哥哥，因为想要拿回自己的作品，最后却被炸爹干断了双手。舅舅，我想为我的作品申请专利。好。找着我爹了吗？大半夜的，你要吓死人是吗？还没找到。怎么？都出起雪茄了？关你什么事儿啊？你刚想什么呢？今天我去苏家，看到一个男孩的鞋。什么？我怀疑苏真心把柚子放在那。苏真心绝对发现什么了。赵一平，我们不能再等。我用你提醒了，苏启发。你这个老不死的，藏我儿子还想改我设计，那就别怪我狠心了，藏我儿子。苏总，您今天不是不用去公司吗？有点事，我带亲自去一趟。好的，苏总。喂，喂，苏总，你的车果然被撞了。你人没事吧？没事。好，好。爸，我还得换车干嘛？你一会儿就知道。所以你早就知道，今天会出车祸。嗯，是可可告诉我的。要是阿泽知道他的设计稿被他亲生父亲给剽窃，也不知道会怎么样。外公，你先别担心哥哥了，炸爹下一个要下手的可是你呀、啊。上一世，炸爹特意在外公去公司的必经之路制造了车祸，害得外公当场身亡。炸爹趁机打击苏氏。苏轼就全部到炸爹手里了。张宇斌，嗯，苏振兴，我一想到你会哭哭啼啼的给我打电话，说去医院看爸的样子，我就觉得好笑。你、啊、<笑>就等着家破人亡。爸，爸，您您怎么回来的？怎么，我的公司我不能来吗？爸，我我不是那个意思。那你是什么意思？哦，我的意思是，您怎么亲自来送设计稿的？坐吧。这次设计做的非常不错，月然。只是帮你润色了一下细节，爸，您是不知道啊，这个设计稿我付出了。继续将项目推进落成吧。啊，是吧？对了，雨斌，这设计是你做的吗？当，当然了。好好干，可别让真心失望了。是，爸，那我先走了。死老头，还敢教我做事儿？张总，苏启发根本不在车里，里面只有一个玩偶。一群废物！我们早上确实是看到苏启发上车了，不知道为什么。你们这群蠢货，今天他坐什么车的，我知道吗？啊？到底是哪里出了问题？方涵，你帮我准备一份合同。死了，算你命大。既然如此，我只能用其他手段。老婆
，我听说咱们爸今天发生车祸了。哼，还敢恶人先告状？哎呀，是啊，得亏爸今天改了主意，坐了哥的车，不然都不知道这后果有多严重。是啊，这莫大的俗事还得管吧？雨斌，你想说什么呀？啊，老婆，今天这事儿真的是吓到我了，所以我准备了份保险。这万一以后真出什么意外的话，那对于你和对于苏家都有个保障，不是吗？漂亮妈咪，这根本不是保险单，是股份转让协议。可是，老婆，别什么可是了，我还能害你吗？来，漂亮妈咪千万不能签，上一世就是因为签了这个保单，所以才让苏家的全部财产流进渣爹的口袋里了。老婆。你这孩子怎么这么不让我省心啊？他才多大呀，能懂什么事儿？你再打印一份给我不就好了？那行吧。真是妈妈的好宝贝。张总，不好了，贾总要撤资飞天项目。我听说，好像是贾总手下的一批灰色收入被扣押了。灰色收入？没事，如果你不管，那我就把你的证据交到警察局。徐贾总呢？快！贾总，您撤资是什么意思？哎呀，小张，既然你都知道了，咱们好聚好散。散。这项目马上就要竣工了，你现在跟我说散，贾总，做生意不是你这么做的吧？我我现在也没有办法了，最后一笔尾款我拿不出来了，到底出了什么事？不知道是为什么，我所有的通道都被查封了，我怀疑出了奸细。贾总，运的是错的，你什么意思？贾总，你做这个项目，就是利用我来洗黑钱吧？张雨斌，要查我？我不查不知道，一查才知道，您贾总心到底有多黑呀、啊！我警告你，今天项目赶紧给我停了，要不然我弄死你！贾总，你说如果这份资料送到警方手里，你觉得怎么样？你敢？你看我敢？贾总，您不能这样，没事吧？贾总，咱们君子是动口不动手。既然你出了事，咱们可以一起想解决办法。想干什么？来，咱们先坐。贾总，张总今天来找您，其实是为了和您商讨一种新的合作模式。是啊，咱们是合作伙伴。你出了事，我一定帮你。怎么帮？你说的办法可行吗？当然可行。我老婆是苏家千金。对对，我是苏家千金。这件事儿对于你来说，那就是易如反掌啊！<笑>贾总。那你还在等什么？死胖子可真好骗，看来不仅苏家的钱，你的钱也是我的。张总，接下来就靠你了。放心。什么？客户跑路？爸，我也是才是刚知道，我已经派人去找了，不过他们好像都已经跑了。骗子，骗子，大骗子！贾总的违法生意被小舅舅举报后没钱了，所以渣爹要联合贾总一起骗苏家的钱。先起来吧，谢谢吧。那项目你打算怎么办？飞天项目已经在建了，再过几天就能竣工了。如果不建完成的话，会很可惜。所以，我想。我想再借一笔钱。贾
前那个杜夫家工程，今儿早就开了，在这功夫做什么？你都见过多少次了？爸，我发誓，这是最后一次。行，那就像上次一样，再签上欠条吧。还签？那是自然，要不然就用你公司剩下的股份来，或者就只能用我们的房子了。不能用房子抵押，用房子抵押，我女儿和外孙女住哪里？爸，您说的是，那就用我的股份做抵押吧。爸，小唐跑路了。我知道。你怎么知道？大舅舅安啦，外公已经让渣爹先到青城，我们去看渣爹完蛋吧。啦。儿子啊，要的东西好了，看一看吧。这么快就好了，谢谢舅舅。不客气。对了，舅舅，飞天的项目是不是快要进城了？是啊。所以儿子啊，下一步你打算怎么做？我想，我想，我该回家了。好。对了。柚泽给我打电话说，他想回来。什么时候？这周末。哦，对了，我们给柚泽办个接风宴吧。这么突然、啊？柚泽是我们儿子，儿子想什么时候回来就什么时候回来。再说了，他现在已经可以走路了，已经好的差不多了。走路。看我的帅哥哥回来，怎么收拾你们？爸哥，哥哥想外公没？来，让外公抱抱。爸，您就宠他吧。哥，你们也来了。咱们家哥哥这么可爱，能不宠吗？妹妹，阿仔要回来了，我给他带了些礼物。啊，谢谢哥。老婆，我给你弄个保单，你不是说给爸也要弄一份吗？弄吧。我什么时候说了？渣爹骗人，真是张口就来，明明就是你逼着漂亮妈咪签保单。这有些人啊，心眼子坏得很，巴不得别人出事，自己花往上爬。二哥，你这话说的就对了。我，夫人，尤泽少爷回来了。妈，我回来了。哎，阿泽，那个周宇回来了。妈，我好想你啊！儿子，回来就，爸还想。帅哥哥，看我，看我！渣爹才不想你，我可最想你呢。谢谢爸。外公、大舅、二舅，我回来了。晚上好。儿子，这段时间辛苦你了。二子，恢复的不错呀，以后啊，可以跟舅舅一起旅行了。二子，你看，可可都长这么大了。以后哥哥会好好疼可可的。哎呦，宝宝害羞了。阿泽，饿了吧？走，去里面吃好吃的。走。来，柚子，尝一尝，这是你最爱吃。来，走来，走。谢谢妈妈，谢谢舅舅。是不是太辣了？洪香莲，拿杯水来。没事吧？来吃一下。这个阿姨，我好像有点熟悉。嗯，怎么了，少爷？你就是一直照顾我的那个保姆。少爷还记得呀？我记得，我出生那次。也是你带我出去玩的吧，少爷，我去对面给你买点吃的，你在这等我，不要乱跑，好不好？我要吃汉堡，真乖。何阿姨，何阿姨，你在哪儿呀？嗯、少爷。还记得这事
和阿姨。你把我一个人丢在马路上之后，你去哪儿了呀？何小莲，你居然把他一个人丢在马路上！我我没有，少爷这么小，我怎么可能把他一个人丢在马路上的？少爷他是自己贪玩，所以走丢了。这哼，简直是小狗！明明就是何小莲故意把哥哥丢在那里，不在马路对面的餐厅里，故意不回去的。他当时那么喜，你怎么能忍心？倩倩，幼泽当年还小，不懂事，他能记得什么呀？咱们吃饭吧，不要因为陈年旧事引起心情。他爹就是何香莲的帮凶，当年撞哥哥的车就是他爹安排的，两人计划直接取了哥哥的性命，是哥哥命大才活了下来。也对，有可能是我记错了。倩倩，先吃饭吧。六子啊，你现在都恢复好了，以后想做什么？我都想好了，我要做设计。你看我第一幅作品。哦，那你快拿给爸爸看看。我们家幼泽真优秀，不愧是我的儿子。怎么和飞天的设计稿一模？你觉得怎么样，李斌？也给我看看大外星的作品啊！大哥，那个幼泽的设计，他太幼稚了，您不用看了。切，小爹就是怕大家知道自己剽窃了儿子的作品，才不给大舅舅看的。张雨斌，你这样说也太伤儿子心了吧？没下子，舅舅就学设计了，以后舅舅教你。阿泽。你要想学，外公支持你，将来学成归来，进苏轼，接你舅舅的班。太好了，我一定不辜负外公的期望。柚子，外公年纪这么大了，你麻烦他干什么？以后爸教你。张一斌，你在饭桌上逼孩子做什么？柚子，爸帮你收起来，不然一会儿吃饭的时候弄脏了。好吧。张雨萍，你居然敢把那个小秘书带到这里来，你到底有没有把我放在眼里？张总，您干什么呀？你自己看。这是我该问你的吧？啊！我按照您的吩咐，当时在网上发布投稿之后，收到稿件我就再也没有回复过了呀。你仔细好好想想，这个作者到底是不是这个字？我记得那个设计师好像人在国外，应该不用担心吧？国外？张幼泽就在国外这，这么晚，你到底是怎么做事的？幼泽少爷在国外。总之，一定给我查清楚。我知道了嘛，张总，别生气了，我补偿您。别啊，张总，外面可有人呢、啊。他们听到了。呀呀，先生，谢小姐怎么在你房间啊？怎么了？爹，爹，你怎么能这么对我？老婆，老婆，你要解释。夫人，老爷，我前面看见先生带着郑小姐进了房间，我怕出什么事情就赶紧登场，没想到他们居然在房间做那种事情
。何香莲，这里没有你说的，你把嘴给我闭了！狗咬狗，闭嘴嘛！张玉斌，你太令我失望了！你竟然带阿哲来接风宴，干出这种事情，你简直不配为人！我早就说了，这有些人啊，就是没安好心。老婆，我一时糊涂，你原谅我好不好？我怎么原谅你？张雨斌，明天我们就去领工会。夫人，对不起，我，你凭什么打我？被一个小秘书知三当三，我替夫人教训教训你。这不是在骂他自己吗？还怪有自知之明的。住手！爸，这么晚还是我派去协助张一鸣一起推进飞天项目的，没想到会干出这样的事情。你自己去教此生吧。爸，这件事情都是我的错，你别开书梦海了。看来你已经爱上了。那好，飞天项目，都市撤资。雨冰，别为我说话了。对不起，是我的错，我。主动离职。哥，秋秋，你怎么了？哥，张雨斌就是想通过这个飞天项目搞款速度。你妈咪说的没错，要是有个人可以到他爹犯罪的证据就好了。哎，哥，安排一个秘书在他身边吧，最好是那种年轻漂亮的。这样一来，可以帮我们监督他的一举一动，还能帮我脱离祸害。好的，明白。张雨斌，明天我们就去领。老婆，我求求你，我们还有两个孩子呢。柚子刚回来，我们不要离婚好不好？我给过你那么多次机会，可是你一次又一次的让我失望。我们之间，我可能。柚子，跟妈妈走，好不好？妈妈到哪我都跟着，我也跟漂亮妈咪走。爸，我们走吧。好，好。老婆，老婆，再给我一次机会啊，老婆。张一斌，我警告你，不准在这撒谎。滚！何香莲。是不是你算计划？是不是？啊！杀了！来，你杀了我呀！杀了我！下一秒你心狠心恶，心的证据就会出现在警察局，我们一起死啊！你不会真的以为我跟苏振兴一样傻？你什么意思？我问你，你找到雪了吗？还没有。没有。这是我弟弟的手机。那天你出去时候，我就跟出去了，结果我只找到了这个张玉萍。我问你，你是不是把他杀了？你是不是把我弟弟杀了？你疯了！说没有就是没有。张玉萍，你知道这手机里是什么？是你们家族的录音。什么录音？当然是你陷害孙。张玉萍，你别以为我不知道你打的什么算，你早就想甩了我。我告诉你，张玉萍，你休气了。那个，香莲，咱们有话慢慢说，何必搞成这样呢？对不对？你说你想要什么，我尽量满足你。啊，我呀，我想要跟你结婚。张总速度可真快呀，这么快就提高了。事到如今，我也就不过来两。要不是因为你是首富的千金，你以为我会？张雨斌，终于说出真心话了。昨天晚上还在我爸面前装生气，自己不觉得恶心。
，要不装一装的话，你爸万一把我送回来，省费，赶紧先走。张雨斌，我一定会让你从最高处狠狠地摔下。你们的离婚证办好了吗？谢谢。你好，帮我办个结婚。可是这位先生刚办完离婚就办结婚，没关系，你就帮他办吧。毕竟有些人喜欢上个人。你什么意思啊？先生，请不要大声喧哗。张雨萍，我可告诉你，你现在后悔也没事。我们俩已经结婚了，你赶紧把苏家的财产都转过来，让我们一家人过上好日子。何经理，我告诉你，你休想从我身上得到一分钱。我俩已经结婚了，你的财产呢都有我一半，况且我还给你生了，就是连你的遗产。嗯嗯，行了。我今天就会搬进来，做好准备。何香莲，你等着，我会让你。拿了钱，赶紧出城。真香，你怎么带着可可也过来了呀？这小家伙呀、啊，没有跟过来。嘿嘿，这么大一桌好戏，我可不能错过。听说这次飞天大厦耗资十几亿，是京城首富苏家和云城首富贾家联手打造的。哎，不过贾家好像出事跑路了，不知道还会不会。哎呀！嘿，你好，苏老爷子。不好意思，晚辈来晚了。贾总，久仰大名。贾总，这么长时间没出现，是不是公司出现了什么问题？嗯，哈哈嗯我前一段时间通过布局其他新的项目了。这不，飞天这个项目是我和张总一起投资的，这抽空赶回来参加这个会议。这个贾总明明就是为了逃避警方的逮捕出国去了，真虚伪。这位苏小姐是吧？张总真是郎才女貌啊！<笑>苏总，好福气啊！这么能干的一位女婿。我跟张雨冰已经……不好意思，各位。不好意思，各位。刚才在路上出了点事情，来晚。渣爹杀人了！本来何香莲也要来参加的，可是渣爹发现何香莲出轨。<笑>一怒之下，直接把何香莲和那两个孩子都撞死了。飞天大厦落成典礼即将开始，让我们掌声有请张雨冰先生。非常感谢今天大家能来参加这个典礼。
。首先，我要感谢我的合作伙伴贾总对这个项目的大力支持，也非常感谢贾总愿意给我这个实现愿望的机会。这个项目从最初的设计到现在的落地，全都由我亲力亲为，也希望大家以后能多多支持。明明是外公主持的扎爹，扎爹却闭口不提，想把功劳全部揽在自己头上。张总，飞天大厦造型独特，请问您的设计灵感来自于哪里呢？来自我哥哥。帅哥哥怎么还不到呀？漂亮妈咪，你快给哥哥打电话。非常感谢你支持我们的设计。其实这个设计呢，慢着。飞天大厦根本就不是萧雨萍设计，这不是苏家大公子苏月然吗？他怎么来了？这个小男孩是谁？怎么从来没有见过？萧雨萍，飞天大厦根本就不是你设计的，而是你剽窃了你儿子的作品。爸，为什么？你的作品和我的一模一样。各位，小孩子不懂事，不要听他瞎说。各位请看。这是张幼哲的设计图纸，早在飞天大厦开始之前就已经申请了专利。如果不是他抄袭了他儿子的作品，这个世界上怎么会有一模一样的作品？张总这个抄袭狗，连自己的儿子也不放过，真是不知廉耻啊！来人，这两个闹事的，我赶出去！我看谁敢动我外孙！我跟威武，这个贾总还是一贯的黑帮做派。得赶紧解决了才行。贾总，当着京城这么多富豪的面，就想对我们苏家动手，也太不把我们苏家放在眼里了。贾总，苏总，咱们大家都是一起做生意的，和气生财。做生意，恐怕贾总要做的生意，我们苏家做不。你说什么？贾总，你做了那么多建模的工的买卖，联合张宇斌合作飞天项目，利用我们苏家洗黑钱。还有你，张宇斌，联合罗总陷害我弟弟，挪用公款帮助贾总洗钱，你血口喷人，你有什么证据？大舅舅，快让小舅舅把人证带上来。叶青，把人带上来。贾总，这人你认识？你是，你是何雪峰。这么喊，你怎么来了？何雪峰，把你知道的都说出来。我我之前就是贾总的手下，我是负责分赃明要的。什么？贾总真的在做那种生意？怪不得前段时间莫名其妙失踪，原来传闻是真的呀。这里是张总挪用公款、剽窃设计，以及帮助贾总洗钱的传闻。还有我前段时间被陷害下药。也是张宇斌跟贾总共同策划的。哼，这张宇斌的胳膊肘怎么往外拐，帮着外人对付苏家，真是不想活了。估计是没能力，一直不被苏家待见吧。各位，这件事情都跟我张宇斌没有任何关系，我从来没有干过这种事情，都是贾总，是他逼我的。张宇斌，你放屁！明明是你要私吞苏家的财产，你才让我帮忙的，你才放屁！我告诉你，是你做的。扎爹真狗呀！警察叔叔马上就要来制服扎爹了。哎、住手！请问，你谁是张雨斌啊？根据调查，你与何香莲女士的车祸有关，请陪我们走一趟。警官，张雨斌涉及经济犯罪，这是证据，他请带回去。一定要苏月然，我告诉你，这个项目要是亏了，你们苏家一样会损失一大笔钱的。张宇斌，你合同的漏洞，我爸早就发现，还有你之前写的欠条，我们苏家的钱一分不少的都会发光。不可能，你们早就知道了。你们社区玩我？我靠！问题出在哪里？问题到底出现在哪里呀、啊？是你这么喊
敢背叛我！赵总，我是苏总资助的学生，只会听命于苏总。没错，郑梦涵就是我。张雨斌，你联合何香莲对可可的诱责陷害，陷害我的家人，想独吞苏家的财产，甚至还杀了何香莲跟两个孩子。简直是丧心病狂！我告诉你，今天你的这一切都是揪着我自己。苏振西，我告诉你，都是因为你们，你们永远都是趾高气扬，瞧不起我，所以我要把你们所有人的东西全部抢过来。苏振西，都是因为你，才变成了这个样子。我杀了你，死了也不会放过你的！赶紧给他带走！再见，一切都结束了。飘扬妈咪不哭了，你还有我呢。可可，你真是我们全家的小红心。好耶，飘扬妈咪，可可要吃大鸡腿，还想吃巧克力。好，好，好，我们可可想要什么都可以。爸，妹妹，别心。我们带可可回家吧。好，好，走喽，可可，走喽。